ఇది నిన్న మనందరం చూసాం రాజు రవితేజ అన్న జనసేన పాలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు నేను రాజీనామా చేసి వెళ్ళిపోతున్నానని ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారికి లెటర్ ఇవ్వడం దాన్ని సహృదయంతో పవన్ కళ్యాణ్ గారు అర్థం చేసుకుని ఆయన్ని రిలీవ్ చేయడం కూడా జరిగింది ఇది అయిన తర్వాత ఆయన ఒక టీవీ డిబేట్లో పాల్గొన్నారు ఆ మొట్టమొదట టీవీ డిబేట్ కూడా ఎటువంటి అనుమానాలకు దారితీస్తుందంటే ఆ టీవీ డిబేట్లో ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేసిన ఆవిడ అమ్మ రాజ్యంలో ఏదో బిడ్డలు రెడ్లు అనే ఒక సినిమాలో అక్కడ కూడా ఆవిడ ఒక పోలీస్ అధికారి ఇంట్రాగేషను అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చాలా మంచివాడుగా చాలా ఉన్నతుడిగా చిత్రీకరించే చిత్రంలో ఆవిడ నటించారు ఆవిడ ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ చాలా ప్రశ్నలు అడిగారు చాలా మంచి ప్రశ్నలు అడిగారు ఆవిడ మీద కూడా నేను తప్పుగా చెప్పడానికి లేదు ఆవిడ ఇదివరకు మీరు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఆయనతో ట్రావెల్ చేసి ఆయన్ని అంతగా పొగిడారు ఇప్పుడు ఏం మార్పు వచ్చిందని చెప్తున్నారు ఇటువంటి ప్రశ్నలు అడిగారు ఆయన సమాధానాలు చెప్తూ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చాలా మంచివారు ఆయనకి స్వార్థం లేదు నిస్వార్థంగా ఎవరికైనా సాయం చేయగలరు ఆయన చాలా మదన పడుతూ ఉంటాడు అతనిలో అతను కాలిపోతూ ఉంటాడు అతను చాలా తప్పున ఉంది సమాజాన్ని మారుద్దామని అలాగే ఆయనకి కులపిచ్చలేదు ఆయన క్లోజ్ సర్క్యూట్లో నేను చూశాను ఎవరు ఆయన కులం తాలూకా ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ లేరు అలాగే ఆయనకి డబ్బు పిచ్చి కూడా లేదు ఆయన అన్ని మతాలని సమానంగా చూస్తారు నాతో పాటు చర్చకు కూడా వచ్చారు అక్కడ నాకు జీసస్ మీద అంత నమ్మకం లేదు కానీ ఆయన మాట్లాడమంటే నేను మాట్లాడలేదు బట్ ఆయనకి అన్ని మతాలని సమానంగా చూస్తారు ఆయనకి ఇంకే రకమైన పిచ్చి లేదు కేవలం ఒకే ఒక పిచ్చి ఉంది ఆయన ఒక డిక్టేటర్లో వ్యవహరిస్తారు అంటే ఇంటర్నల్ ఫ్రీడమ్ లేదు రెండు ఇంకోటి ఏం చెప్పారంటే ఆయనకి అధికారం పిచ్చి ఉంది అధికారం కావాలనుకుంటాడు సో ఇటువంటి చెప్తుంటే ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత వీడియో మొత్తం విన్న తర్వాత ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఒకటి ఆయన గురించి మంచిగా చెప్తున్నా మళ్ళీ దాన్ని కాంట్రడిక్ట్ చేయడం ఆ తర్వాత ఆయన అంటాడు వారంలో కొన్ని రోజులు ఆయన మంచిగా ఉంటాడు కొన్ని రోజులు బాగా ఉండని భర్తలాగా ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన చెడ్డవాడా మంచివాడా తేల్చుకోవడానికి నాకు చాలా టైం పట్టింది పన్నెండేళ్లు పట్టింది అని ఇదివరకు ఆయన పదిహేను రోజుల్లో నేను వదిలేసి వెళ్ళిపోయాను అని ఆ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు పదిహేను రోజుల్లో వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన అతను మళ్ళీ మిమ్మల్ని పవన్ కళ్యాణ్ గారు పిలిచారా ఎవరి ద్వారా నాకు కబురు పెట్టారా అంటే లేదు నా అంతటి నేనే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నా మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలని ఉంది మనం కలిసి ప్రయాణిద్దాం అంటే మనం రమ్మన్నారు అంటే ఆయనకి ఎంత పెద్ద గుణం ఉందంటే యేసు ప్రభుకు ఉన్నట్టు క్షమించే గుణం తన మీద రాళ్ళు వేసేవాడిని కూడా క్షమించగలిగే సామర్థ్యం గుణం ఆయనకు ఉంది ఏదైనా ఒక మార్పు తీసుకొద్దాం అనుకున్నప్పుడు కొంత నియంతృత్వం ఉండాలి ఇప్పుడు మోడీ గారు అవినీతిని అరికడతానని చెప్పి ఏదో ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఆయన కేబినెట్ మంత్రులతో కూడా చెప్పల ఫైనాన్స్ మినిస్టర్కి తెలియకుండా డిమానిటైజేషన్ చేశారు ఏదైనా పెద్దది చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు నాయకుడికి కొంత ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది దాన్ని ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా చెప్పాలంటే వీళ్ళందరూ ఆయనకు సాయం సలహాలు ఇచ్చే స్థాయిలో లేరు ఆయన పాలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు అనుకోవచ్చు కానీ ఆ పాలిట్ బ్యూరో సభ్యులు సలహాలు తీసుకుని ఆయన పాటించే లెవెల్లో ఆ పాలిట్ బ్యూరో సభ్యులు ఇంకా చేరల చేరతారు నాకు తెలుసు అది నమ్మకం ఉంది ఎందుకంటే చాలా పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులు వచ్చి వర్క్ చేద్దామని సిద్ధంగా ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు ఈయన పిలుపు గురించి వెయిట్ చేస్తున్నారు ఈయన ఏమంటే ఎవరినైనా మనం పిలిచి వాళ్ళని ఇబ్బంది పడతామో మనం చేసే ప్రయత్నంలో మనం ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతాం నేనే సమ్మిది అయిపోవచ్చు అందులో వాళ్ళు పిలిచి ఇబ్బంది ఎందుకు పెట్టాలి వాళ్ళంతటి వాళ్ళుగా వచ్చి చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు మనం డెఫినెట్ గా వాళ్ళు సాయం తీసుకుందాం అని చెప్పేసి అటువంటి ఆలోచన ఉంది ఈయనకి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఈయన కంటా అంటే రాజు రవితేజ కంటా ముందు నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్న వ్యక్తిగా నాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారి వ్యక్తిత్వం గురించి చాలా తెలుసు ఎందుకంటే ఆయనకి ఒక ఒక మార్పును తీసుకొద్దాం ఇలాగ ఇప్పుడు అంటే యుగానికి ఒక్కడే పుడతాడండి మార్పును తీసుకొచ్చేవాడు అందరూ మార్పును తేలారు ఎందుకంటే ఆ మార్పును తీసుకొచ్చే ప్రక్రియ చాలా కష్ట సాధ్యం ఉంది మామూలుగా అనితర సాధ్యంగా ఉంటుంది అందు గురించినే ఎవలో ఒక జీసస్ ఒక మార్పును తీసుకొద్దామని ఆ ప్రయత్నం చేస్తే ఆయన మీద కూడా అందరూ రాళ్ళు వేసుకుంటారు ఆయన ఏం చెప్తాడు దేవుడు నేను దేవుడు బిడ్డను అన్నాడు నేను దేవుడిని అన్నా ఆయన ఏం చెప్తాడు వీళ్ళకి తెలియదు వీళ్ళు పాపం చేస్తున్నారు వీళ్ళు క్షమించండి అంటారు మేము చాలా మందిని దోషులను పట్టుకుని పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముందుని పెడితే ఆయన వదిలేద్దాం క్షమించేద్దాం పర్వాలేదు 
తింటే తిన్నారు డబ్బులు అని చెప్పేసి ఆయన ఎంత క్యాజువల్ గా తీసుకుంటారంటే ఏం అసలు ఏది పట్టించుకోకుండా ఏదంటే ఎవరైనా తప్పు చేశారనగానే వదిలేద్దాం అంతే క్షమించడం అనగానికి ఉన్న పెద్ద వీక్నెస్ స్ట్రెంగ్త్ నాకు తెలియదు కానీ ఎవరైనా తప్పు చేసిన వాళ్ళని ఎక్స్పోజ్ చేసి అక్కడి నుంచి అలాగే తగిలేస్తే ఆయన చాలా మంచివాడు అవుతాడు కానీ ఆ ఎక్స్పోజ్ అయిపోయిన అతనికి జీవితం నాశనం అయిపోతుంది వాళ్ళు భార్య బిడ్డలు ఇబ్బంది పడతారు అంత ఆలోచించి ఈయన ఏదైనా మాట్లాడే ముందు చాలా ఆలోచిస్తారు చాలా తపన పడతారు కాబట్టి అటువంటి నిస్వార్థంగా ఇప్పుడు ఉన్న కలుషిత రాజకీయాలను మార్చడానికి వచ్చిన ఒక నిస్వార్థమైన వ్యక్తి డబ్బు పిచ్చి లేని వ్యక్తి కుల పిచ్చి లేని వ్యక్తి మత సామరస్యం కలిగి ఉన్నాడు అనుకున్న వ్యక్తి సడన్ గా మారిపోయాడని ఈయనకేమైనా కళ్ళలో చేసేసి చెప్పారా లేకపోతే ఇంకెవరైనా ఆయన చెప్పినట్టు జగన్ మాత గారు చెప్పారా నాకైతే అర్థం కావడంలే ఎందుకంటే ఇదివరకు అలాగ అనుకుని అపోహపడి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన మళ్ళీ నిజం తెలుసుకుని వచ్చి క్షమాపణ అడుగుతారని నేను ఆశిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆయన నిస్వార్థంగా పనిచేసే వాళ్ళ మీద ఈయనకి ఒక స్పేస్ దొరకలేదనో ఈయనకు మాట్లాడే అవకాశం దొరకలేదనో టైం దొరకలేదనో ఏం చేశాడంటే అది వేరు ఈయన కూడా ఒక పర్వర్టెడ్ ఇంటెలిజెంట్ అండి అంటే ఆయన మంచివాడని చెప్పలేం చెడ్డవాడని చెప్పలేం ఇప్పుడు ఈ టీవీ చూ వీడియో చూసిన తర్వాత ఆయన టీవీ డిబేట్లు చూసిన తర్వాత ఆయన ప్రెస్ మీట్ చూసిన తర్వాత ఈయన మంచివాడా చెడ్డవాడా అంటే రాజీవ్ రవితేజ చెప్పడం కష్టంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చాలా పొగిడాడు సడన్ గా మారిపోయాడు అని అంటాడు ఈయన మారిపోయాడు అనుకోవడానికి ఆధారాలు ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డిని జగన్ రెడ్డి అన్నారని జగన్మోహన్ రెడ్డిని జగన్ రెడ్డి అనాలో రాకపోతే ఇంకేమైనా తిట్టాలో చేయాలన్నది అది నాయకుడికి వదిలేద్దామండి రవితేజ గారు ఒక మార్పును తీసుకొద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఆయన పద్ధతి ఆయనకు ఉంటుంది అన్ని ప్రతిదీ ప్రతి వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసి చేస్తే ఆయన నాయకుడు అవడు ఆయన వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోవర్స్ అవుతారు కాబట్టి ఆయన లీడర్ గా ఉన్నద్దాం ఆయన మీరు అనుకున్న ఆశయాలన్నీ ఆయనలో ఉన్నాయి ఏమి మార్పు రాలేదు మీరు త్వరలోనే మీ తప్పు తెలుసుకుని మళ్ళీ తిరిగి వస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను జై జనసేన థ్యాంక్ యూ